ഉത്തരവിരിക്കുന്നു <laughs> 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 എനിക്കോമഡി ഷോ ഉറപ്പാ നിന്റെ ഈ കോമഡി ആയിട്ട് ജനം ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷ എഴുതിയത് വയനാടാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു കൈയബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ ചേട്ട അച്ചടി പിശാച തൊള്ളായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അച്ചുതമാഷന്റെ മോൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണക്കില് വീക്ക തൊള്ളായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ചെറിയ പുള്ളി അല്ലവൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമാർക്കും അപ്പോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മള് ഇന്തോനേഷ്യ പോണ് ഞാൻ മാത്രമേ പോണു രതീഷ് വരില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മള് ഇന്തോനേഷ്യ പോണ് ഞാൻ മാത്രമേ പോണു രതീഷ് വരില്ല അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് പറ്റില്ലാവും കാരണം അവിടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മള് ഞാനും നമ്മുടെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൈനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് യൂട്യൂബർമാരുണ്ട് ഞാനും കൂടെ വരാൻ കേട്ട ഇത്രയും കൊല്ലം ഈ വീട്ടിലും കൊബ്ര കളത്തിലും ഞാൻ മരിച്ച് പണിയെടുത്തിട്ടും എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതരക്കാണല്ലേറ്റ് <laughs> 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 അല്ലെങ്കിലും ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ മുതല് റോസി എന്നെ ഇവിടെ പീഡിപ്പിക്കല്ലേ അതെങ്ങനെയാ ഞാനൊരു അനാഥയാണല്ലോ ആർക്ക് വേണേലും എന്നിട്ട് തട്ടി കളിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു അന്തോണി പറഞ്ഞത് കാശ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി മുതലാളി അണ്ടർ വെയർ പോലും ഇടൂല നേരാണ് മുതലാളി ഞാൻ പോയി വരട്ടെ മക്കള് രണ്ടാം തീയതി വരാം ഏത് മാസം 
എല്ലാ മാസവും രണ്ടായിരത്തി കൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഡയലോഗ് പറയാൻ വന്നതാ മറന്നുപോയി ബാക്കി പഠിച്ചതോർക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒന്നും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഈടെ മറവി കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് തുടങ്ങി <laughs> 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 അവര് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ക്ലാസ് ചെല്ലണം പഠിക്കണം പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് കാശ് നമ്മളെ കൊടുക്കണേ നോർക്കണേ കെട്ടുവെച്ചിരിക്കാണ് ചുറ്റും ഫുള്ളും ഇരുട്ടാണ് എന്റെ കൊച്ചെ വീണ്ടും എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കല്ലേ റഷ്യയിലും മസ്കറ്റിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കയ്യില് പിടിക്കുക കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ അടുത്ത് ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് കാലത്ത് രാവിലെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും ഞാൻ എന്റെ ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ഓഫീസർ ഓഫീസർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനാണ് അവ പറഞ്ഞു മാസ്ക് ഒന്നും അഴിക്കുന്നു മാസ്ക് അയച്ചപ്പോ പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ഫ്രീ ക്ലിയറൻസ് ആയിരുന്നു അവസാനം എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണമല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല അവിടുത്തെ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ പറയാ ലീഗൽ സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരങ്ങനെ നേരെ എന്ത് പ്രാന്താണ് ഇയാള് പറയുന്നത് എനിക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ പറയാ ലീഗൽ സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന അവരങ്ങനെ നേരെ എന്തൊരു മണ്ടം കഥയാണ് പറഞ്ഞത് അറബി ആയിരുന്നു പുള്ളി അങ്ങ് ദുഫായി ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്ലോബലി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതേപോലെ റഷ്യയിൽ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പഞ്ചാബീസാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം മോസ്കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ശ്രദ്ധ
അവര് മോസ്കോയിൽ റെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ടൂ ഡേയ്സ് അവർ എന്നെ വന്ന് തപ്പിത്രണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് എന്റെയും ഷാറിന്റെയും അവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റോറീസ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് അവർ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കാന്റെ ഓരോ തമാശകള് എത്ര പേര് ഒരു നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവര് വന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാം ഇവര് നാല് പേര് വന്നിട്ട് നീ ഇത്രയും ഭയങ്കരനായ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ we've been following you we search for you in moscow then we got to know that you are in petersburg hey endokya ningale parayanad oru pidi kittilla ee vivarakkal varunnal okke ichi mariyada vaan instructor friends inde story kandittu aanu endittu njangal flight pidichu ingotu vannu ee foolish lies okke ellarum vishwasikku nu vicharichitta sondha ishtathine tatti vidunna aakku edutha nu onay parayu idiot ende kartave ഇതൊക്കെ സത്യാണെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സോ മെനി പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില നേരത്തെ പിന്നെ വിടല് കേട്ടാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പോലെ കെട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര വിദഗ്ധ മലപ്പുറം ജില്ലയില് വേറെ ഇല്ല എന്നിട്ട് അവര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് we love to like uh, take all your friends out for dinner അങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളം പറയല്ലേ കള്ളു പിന്നെ മുഴുവനും സത്യമോ മുഴുവനും സത്യമോ അല്ല എന്നാലും മുക്കാലും സത്യമാ നമ്മള് മാസ്ക് വെച്ച് പോയാ കൂടെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പ്രിയവരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ പതുങ്ങും ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പോകും നിനക്കൊക്കെ രണ്ട് പോത്തിന് മേടിച്ചിട്ട് പാടത്ത് പൂട്ടാൻ പോക്കൂടാ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കിഡ്സ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രിയവരാണോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കുറച്ച് വിടല് കൂടിയണ അല്ലേ സത്യമായിട്ടും പറയാ സെൽഫി എടുക്കാൻ വന്നാലും എടുത്തോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അയ്യോ എന്തൊരു എളിമ എന്തൊരു വിനയം വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭയങ്കര ഓക്കോഡാണ് ഇപ്പോഴും മഴ ഉള്ളപ്പോഴും മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഞാൻ അതേ പ്രിയമാരാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു ഇത് എനിക്കില്ലേ മോഡലാക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണല്ലേ എന്തിന്റെ ഈ ഉടായിപ്പിന്റെ എപ്പോട്ടം പോയാലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സൈഡില് ഞാൻ അവരടുത്ത് മുന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒടുക്കത്ത ബിഡൽസൊന്നും ഇതിനൊരു തെളിവും ഇല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല അതെ ഇതിപ്പോ ഒന്നിനൊരു തെളിവില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ജയരാജന് ഇൻഡിഗോ മൂന്നാഴ്ചത്തെ വിമാന യാത്ര വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിലാണ് നടപടി ഇൻഡിഗോ കമ്പനി തെറ്റായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാ അവരിപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്നാഴ്ചക്ക് യാത്ര വിളക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഈ ഇൻഡിഗോ കമ്പനിയിൽ യാത്ര ചെയ്യില്ല വളരെ വളരെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിനക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത് ഇത്ര നിലവാരമില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തത് ഞാനും ഭാര്യയുമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തത് ഞാനും ഭാര്യയുമായിരിക്കും ചില നേരത്തെ പിന്നെ വിടല് കേട്ടാണ്ടല്ലോ ഇനി ഇൻഡിഗോ കമ്പനിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയില്ല ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട കമ്പനിയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിലവാരമില്ലാത്ത കമ്പനിയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സൽഗുണന്റെ ജോയിന്റിലെ ഓയിൽ അടിക്കല്ലേ നിന്റെ വാലിബൻ ഇവിടെ എത്ര നാൾ കളിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്റെ നിലപാട് ഈ കമ്പനിയുടെ മൂന്നാഴ്ചയല്ലേ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ വിമാനത്തെ കയറില്ല ഇനി നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇത് ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്പനി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുക കമ്പനി എന്നെ പ്രശംസിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവാർഡ് തരണം അവര് അവരുടെ ചീത്ത പേരിന് ഇടയാക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതിന് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ചേട്ടാ അതൊന്നും എനിക്ക
എന്റെ ഇത്രയും സമയം കളഞ്ഞതിന് മിനിമം പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടണം കണ്ണൂരിലേക്ക് ഇൻഡിഗോ അല്ലാതെ വേറെ വിമാനമില്ലെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ ചൂടാർന്നവരെ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട കുറച്ചാലത്തേക്ക്